দাদাবাড়ির লড়াই বা মার্কিন নির্বাচন দু আমেরিকার ভোট হচ্ছে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং কমলা হ্যারিস কে জিতবে তার দিকে তাকে গোটা বিশ্ব এই যে আমেরিকা নির্বাচন এ কিন্তু শুধুমাত্র আমেরিকাবাসীদের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ নয় এই নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে গোটা বিশ্ব কারণ বিশ্লেষকদের অনেকেরই মতে মার্কিন ভোট বাক্সে কিন্তু বিশ্বের অভিমুখ তৈরি করে দেবে ভূ রাজনৈতিক হোক ভূকৌশলগত হোক সমস্ত অভিমুখ কিন্তু অনেকাংশে এবারের মার্কিন নির্বাচন তৈরি করে দেবে তা কিভাবে গোটা বিশ্বে আমেরিকার এই যে ভোট প্রক্রিয়া তার প্রভাব কিভাবে পড়ছে বিশ্বে আমেরিকাকে বলা হয় দ্য গ্লোবাল পুলিশ আফগানিস্তানে আমরা দেখেছি ওয়ার অন টেরার সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই ইরাক অভিযান আমরা দেখেছি আফ্রিকার অনেকাংশে সুদান আছে রোয়ান্ডা আছে উগান্ডা আছে সোমালিয়া আছে সেখানে মার্কিন ফৌজের বিভিন্ন সময়ে শান্তি রক্ষার অভিযানগুলো আমরা দেখেছি বা আন্তর্জাতিক মিশন দেখেছি আমরা সৌদিতে দেখেছি সেই সমস্ত জায়গায় কিন্তু দেখেছি যে আন্তর্জাতিক যে ফৌজ তার নেতৃত্ব দিয়েছে আমেরিকা ফলে সামরিক শক্তিটা হচ্ছে গিয়ে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন এক্ষেত্রে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যে যদি ট্রাম্প যেতেন এখানে আমি তুলে ধরব ন্যাটোর প্রাক্তন মহাসচিব রোজ গোটেমোলার একটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য তিনি বলেছেন ট্রাম্পের বিজয় ইউরোপের জন্য এবং বিশেষ করে নেটো সামরিক জোটের জন্য কিন্তু দুঃস্বপ্ন হয়ে দাঁড়াবে কেন দুঃস্বপ্ন হয়ে দাঁড়াবে আমরা আগেও দেখেছি প্রেসিডেন্ট পদে যখন ডোনাল্ড ট্রাম্প ছিলেন তিনি কিন্তু সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন যে নেটোকে এবার প্রতিরক্ষা খাতে খরচ বাড়াতে হবে বলে রাখা ভালো একত্রিশটি দেশের নেটো জোটের কিন্তু দুই তৃতীয়াংশ প্রতিরক্ষা বাজেট আসে আমেরিকার পকেট থেকে সেটা ট্রাম্প বরাবর বলছেন যে এবার তোমাদের সময় এসছে প্রতিরক্ষা বাজেট বাড়াও জিডিপির দুই শতাংশ করো সেই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করেনি নেটো ফলে ট্রাম্পের জয়ে নেটোর ফান্ডিং কাটা হতে পারে সেটা হলে কি হবে নেটো দুর্বল হয়ে যাবে সামরিক শক্তি থাকে যার সুবিধা যাবে কার কাছে রাশিয়া এবং চীন চিরশত্রু সেটা একটা প্রভাব পড়ল দ্বিতীয় যেটা প্রভাব পড়তে পারে যে তাইওয়ান নিয়ে ট্রাম্পের একটি মন্তব্য সে ট্রাম্প বলেছেন আমি কিন্তু চীন তাইওয়ান প্রণালীতে জাহাজ পাঠালেই বা কোনো রকম সংঘাত চুক্তি তৈরি হলেই যে সেনা নামিয়ে দেব বা ফৌজ পাঠিয়ে দেব এমনটা আপনারা ভাববেন না অর্থাৎ তিনি পরক্ষে ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন যে বর্তমানে মেট আমেরিকা গ্রেট বা মার্কিন অর্থনীতি বা মার্কিন প্রতিরক্ষা মার্কিন সমরনীতি তার কাছে অগ্রাধিকার পাবে সেক্ষেত্রে তাইওয়ান হোক চীন হোক কি মিডল ইস্ট হোক কি ইউক্রেন গাজা হোক সেগুলো প্রাধান্যটা কমে যাচ্ছে আমরা যদি ইউক্রেনের কথায় আসি ইউক্রেনের ভাগ্য কিন্তু অনেকাংশে ট্রাম্পের বিজয় পরাজয়ের উপর দাঁড়িয়ে ট্রাম্প জিতলে তিনি সরাসরি বলেই দিয়েছেন পুতিন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন তিনি খুব প্রভাবশালী তাকে বেশ পছন্দ হয় ফলে ইউক্রেন থেকে আমরা সামরিক যে এই মুহূর্তে আমেরিকা যে খাতে বরাদ্দ দিচ্ছে প্রায় সিক্সটি বিলিয়ন ডলার এখনো পর্যন্ত সামরিক খাতে দেওয়া হয়ে গেছে সেটা তুলে নেবে সেরকমই ট্রাম্পের বক্তব্য তো সেই টাকা যদি ইউক্রেন না পায় তাহলে প্রবল বিক্রমশালী রুশ ফৌজের বিরুদ্ধে ইউক্রেনের লড়াই কিন্তু চালিয়ে যাওয়া দীর্ঘদিন সম্ভব হবে না তাই ইউক্রেনের থেকে যদি মার্কিন সামরিক শক্তি হটে যায় বা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় সেই মদত ইউক্রেনের ভাগ্য এক ধরনের নির্ধারিত হয়ে গেল সেক্ষেত্রে যদি কমলা হ্যারিস যেতেন কমলা হ্যারিস জিততে কি হতে পারে বাইডেন সরকারের বর্তমান নীতি তিনি রাখবেন তিনি বলেও দিয়েছেন যে ইউক্রেনকে আমরা একা ছেড়ে দেব না রুশ আগ্রাসন আমরা ঠেকিয়ে যাব সেক্ষেত্রে ইউক্রেন নিশ্চিত হতে পারে এবার যদি সব থেকে চর্চিত আমরা আসি গাজা যুদ্ধ নিয়ে লেবানান ইসরায়েল কনফ্লিক্ট ইরান ইসরায়েল সংঘাত সেক্ষেত্রে আসি সেখানে যদি আমি দেখি ট্রাম্প কিন্তু ইসরায়েলকে বলছেন যে আপনাদের মুক্ত হস্ত দিলাম যা করার করুন অর্থাৎ এমনিতে ইসরায়েল গাজায় বোম্বার্ডমেন্ট করছে লেবাননে বোমা ছুটছে ইরানে মিসাইল হামলা চালাচ্ছে এবার এগুলোর ক্ষেত্রে কি হয় ইসরায়েলের উপর হামাসের হামলার পাল্টা প্রত্যাঘাত হচ্ছে সেক্ষেত্রে 
তার রিপারকেশন হচ্ছে হেজবোল্লা হামলা চালাচ্ছে লেবানন থেকে ইরান পাল্টা দিচ্ছে ফলে গোটা মধ্যপ্রাচ্যে এই যে দাবানলটা যুদ্ধের দাবানল সেটা কিন্তু পরপর ছড়িয়ে পড়ছে এবং হামাস সেটাই চাইছিল এক্ষেত্রে হ্যারিস জিতলে কি হতে পারে কমলা হ্যারিস জিতলে এখানে একটা খুব লক্ষণীয় বিষয় সেটা হচ্ছে বাইডেন সরকার তো ইসরায়েলকে অস্ত্র দিচ্ছে বাইডেন সরকার তো সেই অর্থে যুদ্ধ থামান সে আলটিমেট কথাটা বলছে না কিন্তু কোথাও না কোথাও গিয়ে ইসরায়েলকে একটা বার্তা হোয়াইট হাউস থেকে এখনও যাচ্ছে যে ইরানের সঙ্গে সংঘাতটা বাড়িও না গাজায় যে মানবাধিকার লঙ্ঘন গাজায় যে এক দুর্ভিক্ষ নরককুণ্ডে পরিণত হয়েছে সেটা নজরে রাখো আমাকে মুসলিম বিশ্বের কথা ভাবতে হবে তাই আপাতত খানিকটা হলেও রাশ রয়েছে তেল আবিবের উপর বা নেতানিয়াহু সরকারের উপর সেই রাশটা কিন্তু অনেকটাই থাকবে না ট্রাম্প পেলে কারণ কি ট্রাম্পের অনেকটা উগ্র মানসিকতা তিনি নিজেই মাঝে মাঝে বলেন যে আমি খেপাটে নাই পাগলাটে এটা আমার একটা অ্যাডভান্টেজ সেই অ্যাডভান্টেজ যে যুদ্ধের আগুনে আরও ঘৃতাহতি করবে না তার কোনো গ্যারেন্টি নেই এবার আমি আসি ভারতের প্রসঙ্গে বা চীনের প্রসঙ্গে ট্রাম্প জিতলে চীনের সঙ্গে বাণিজ্যিক লড়াই যেটা আমরা দু হাজার ষোলোতে দেখেছি সেই লড়াই কিন্তু আবারও দেখতে পাবো এমনটাই বিশ্বাসকদের ধারণা ট্রাম্প কি বলছেন আমেরিকান ইকোনমি অনেকাংশে বন্ধ করে দেওয়া হবে আমাদের ঘরে প্রোডাকশন হবে ঘরে কনজামশন হবে চীন থেকে সস্তা দামের পণ্যগুলো আমরা আমদানি করব না সেক্ষেত্রে আমরা নিজেদের প্রোডাকশন বানাবো আবার মেড ইন আমেরিকা আবার মেক ইন আমেরিকা মেক আমেরিকা গ্রেট এগেন তো এই হচ্ছে সামগ্রিক দিক থেকে গোটা বিশ্বের অভিমুখ পাল্টে যেতে পারে এবং এতে ভারতও তো অত্যন্তভাবে প্রভাবিত হবে ফলে এই সাদা বাড়ির লড়াইয়ে কিন্তু নয়াদিল্লির শোন চক্ষু রয়েছে নয়াদিল্লির কেন প্রথম কথা কোয়াড চীনকে রুখতে চীনের আগ্রাসন রুখতে ভারতের কিন্তু আমেরিকাকে প্রয়োজন একইভাবে আমেরিকারও ভারতকে প্রয়োজন সেক্ষেত্রে ট্রাম্পের জয় কিন্তু ভারতের পক্ষে খানিকটা হলেও স্বস্তি দেবে কারণ কি ট্রাম্পের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বন্ধুত্ব অনেকটাই গভীর তিনি এর আগে ট্রাম্পের হয়ে ক্যাম্পেইনও করেছিলেন সেটা আমরা দেখেছি ভারতকে সামরিক সাহায্য দেওয়া চীনের বিরুদ্ধে ভারতের পাশে দাঁড়ানো এই সমস্তটাই কিন্তু আরও দ্রুততার সঙ্গে ঘটবে কূটনৈতিক আলাপ আলোচনা আরও শক্তভাবে হবে সেটা ট্রাম্প জমা নেয় বরঞ্চ কমলা হ্যারিস বা ডেমোক্রেটরা যদি ক্ষমতায় ফিরেন সেক্ষেত্রে দেখা যাবে ডেমোক্রেটদের কিন্তু বিরাট ভারত প্রীতি আমরা দেখি নি বরং ধর্মীয় অবমাননা নিয়ে বা মাইনরিটি বা সংখ্যালঘুদের উপর নিপীড়ন নিয়ে অনেক সময় কমলা হ্যারিসও মন্তব্য করেছেন বাইডেন প্রশাসনের থেকে মন্তব্য এসছে ভারতের সঙ্গে যে কোয়াড যে কোয়াড্রিলেটারাল জোট ছিল চারটি রাষ্ট্রের সামরিক জোট চীনের বিরুদ্ধে সেটাকেও যেন হোয়াইট হাউস খানিকটা নেগলেক্ট করছে খানিকটা গুরুত্ব দিচ্ছে না তারা বরঞ্চ একটা পাল্টা ফ্রন্ট তৈরি করেছে স্কোয়াড তো সেটার থেকেও সব দিক মিলিয়ে দেখতে গেলে ট্রাম্পের জয়ে হয়তো বাণিজ্যের দিক থেকে যদি আমি দেখি ট্রাম্প যদি আমেরিকাতে মেক ইন আমেরিকা বলেন বা আমেরিকায় পণ্য প্রোডাকশন বাড়ান চীনের থেকে যোগান আমদানি কমিয়ে দেন সেক্ষেত্রে চীনা পণ্যের দাম কমবে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কমতে পারে আন্তর্জাতিক বাজারে যখনই তেলের দাম কমবে বা চীনা পণ্যের আমদানি ধাক্কা খাবে পণ্য দ্রব্য মূল্য সস্তা হবে এবং তেলের এই লাভটা অপরিষ্ঠিত তেলের যে মূল্য কমবে তার লাভটা কিন্তু ভারতীয় অর্থনীতি অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে পাবে হোয়াইট হাউসের রেস বা সাদাবাড়ির লড়াই সবাই তাকিয়ে গোটা বিশ্ব তাকে এক্ষেত্রে একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠে আসছে মার্কিন নির্বাচনে কিন্তু গাজার ভবিষ্যৎ এক প্রকার সিল হয়ে যাবে বা এক প্রকার নির্ধারিত হয়ে যাবে কিভাবে ইসরায়েল বনাম হামাস হেজবোল্লা বনাম ইসরায়েল আবার ইসরায়েল বনাম ইরান মধ্যপ্রাচ্যে এই মুহূর্তে সমীকরণ অত্যন্ত জটিল হামাসের হামলায় ইসরায়েলের হামলায় যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল তার আজ কিন্তু ছড়িয়ে পড়েছে একে একে ইরান পর্যন্ত এবার এখানেই আসছে মার্কিন নির্বাচনের প্রসঙ্গ ট্রাম্প আবারও বলছেন যে আমি যদি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে বসি আমি গাজার সমস্যা মিটিয়ে ফেলব কিভাবে মিটিয়ে ফেলব তার প্রথম বক্তব্য হচ্ছে যে ইসরায়েলকে মুক্ত হস্ত দেওয়া সন্ত্রাসবাদ নিধনে এবার হামাসকে যে সন্ত্রাসবাদী বলা হবে কি হবে না সেই ইজম বা মতবাদের লড়াই সেটা তর্কের বিষয় এখানে নয় এখানে প্রশ্ন হচ্ছে ট্রাম্প এলে ইসরায়েল এবং গাজার ভাগকে কি হতে পারে 
ট্রাম্প যদি মশলা দেব বসেন ইসরায়েলের সামরিক শক্তি তিনি বাড়াতে আরও অস্ত্রস্ত্র সাপ্লাই করবেন আমেরিকান থার্ড মিসাইল সিস্টেম অলরেডি দেওয়া হয়েছে সেরকম আরও অস্ত্র দেওয়া হবে আয়রন ডোমের জন্য মিসাইল দেওয়া হবে সামরিক প্যাকেজ টাকা মেডিসিন র মেটেরিয়াল রসদ সে সমস্ত কিছু ইসরায়েলকে দেওয়া হবে ফলে ইসরায়েল সেগুলোকে কি করবে নিজের যুদ্ধ তৎপরতায় ব্যবহার করবে এবং কেন করবেন ট্রাম্প এটা কারণ ট্রাম্পের নিশানায় কিন্তু এখানে আরও বড় শত্রু সেটা হচ্ছে ইরান এই ট্রাম্প জামানাতেই ইরানের রেভলিউশনারি গার্ড কোর্ট বা ইরানিয়ান সেনাবাহিনীর কিন্তু কার্ডস ফোর্সের প্রধান কাসেম সোলেমানিকে হত্যা করা হয় ড্রোন হামলায় তাকে নিকেশ করে অপারেশন চালিয়েছিল সিআইএ এবং ইরানের একাংশ নিরাপত্তারক্ষীদেরও নাকি তাতে পরোক্ষে মদত ছিল বা সিআইএ এজেন্ট ছিল যাই হোক ইরান হচ্ছে আমেরিকার টার্গেটে ইরানকে বাজেয়াপ্ত করতে হলে এই মুহূর্তে ট্রাম্পের প্রধান অস্ত্র হয়ে উঠবে ইসরায়েল তার থেকে কী হতে পারে তার থেকে মধ্যপ্রাচ্যে যে শান্তি স্থাপনের একটা চেষ্টা চলছে সেটা কিন্তু ধাক্কা খাবে আবার আমরা ট্রাম্প জমানাতেই দেখেছি যে আমেরিকান এম্বেসি বা দূতাবাস কিন্তু সরে গিয়েছিল জেরুজালেম ট্রাম্প ডোনাল্ড ট্রাম্প রিপাবলিকান পদপ্রার্থী রিপাবলিকানদের মধ্যে কিন্তু গান লবির বা অস্ত্র যারা সরবরাহ অস্ত্র নির্মাতাদের একটা প্রভাব দেখা যায় ফলে এই যে বিশ্বে এত যুদ্ধ হয় গাদেয় যুদ্ধ হচ্ছে ইসরায়েলে হচ্ছে ইরানে হচ্ছে সুদানে হচ্ছে ইউক্রেনে হচ্ছে রাশিয়ায় হচ্ছে আফগানিস্তানে সংঘাত হয় তাতে কিন্তু অনেক অস্ত্র আমেরিকা থেকে আসে ফলে বোয়িংয়ের মতো সংস্থা লকিড মার্টিনের মতো সংস্থা আমেরিকান অস্ত্র নির্মাতা তাদের একটা বড় অংশের ব্যবসা কিন্তু এখানে আসে তো খুব স্বাভাবিকভাবে ট্রাম্প ক্ষমতায় এলে এই গানডবির একটা প্রভাব কাজ করবে ফলে অস্ত্র সরবরাহটা বাড়বে কমলা হ্যারিস জিতলে কি হতে পারে কমলা হ্যারিস জিতলেই কি ইসরায়েলকে সামরিক সহায়তা দেওয়া বন্ধ করে দেবে ওয়াশিংটন বিশ্লেষকদের মতে আদৌ নয় তবে হ্যাঁ এখনও তো ওয়াশিংটন সমরাস্ত্র দিচ্ছে কিন্তু সেই সমরাস্ত্র দেওয়ায় খানিকটা নিষেধাজ্ঞা থাকবে খানিকটা রাশ থাকবে ইরানের সঙ্গে সরাসরি বা অল আউট ওয়ার যাতে না হয় সেটা ওয়াশিংটন নিশ্চিত করবে গাজায় যে ক্রাইসিস দেখা দিয়েছে যে দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ইসরায়েলি বোমায় যে গাজা কার্যত বিধ্বস্ত সেই গাজায় ত্রাণ পাঠাবে আমেরিকা তাই এই মুহুর্তে গাজা এবং ইসরায়েল বা মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি কিন্তু অনেকটাই নির্ভর করছে সাদা বাড়ির লড়াইয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প বা কমলা হ্যারিস প্রেসিডেন্ট পদে যেই বসুক না কেন মার্কিন নীতি কিন্তু বা বিদেশ নীতি হোক কূটনীতি হোক অর্থনীতিই হোক তার একটা নির্দিষ্ট গতিপথ আছে সেই গতিপথ থেকে দুজনেই যে প্রচণ্ডভাবে সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে হাঁটবেন বা একেবারে সরে আসবেন সেটা যেমন না হতে পারে তেমনি আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় দেখার একই সঙ্গে মার্কিন কংগ্রেসের দুটো সদন একটা হচ্ছে সেনেট উচ্চকক্ষ একটা হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ নিম্নকক্ষ সেই সেনেটের কিন্তু চৌত্রিশ খানি আসনেও নির্বাচন রয়েছে এবং হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভের চারশো পঁয়ত্রিশটি আসনে বা সব আসনে নির্বাচন রয়েছে ফলে কংগ্রেসের দখল কার হাতে থাকে রিপাবলিকান না ডেমোক্রেট সেটাও দেখার ট্রাম্প জিতলে যদি কংগ্রেসের দখল চলে যায় ডেমোক্রেটদের হাতে সেক্ষেত্রে ট্রাম্পের নীতি কিন্তু ধাক্কা খাবে সমর নীতি হোক কি কূটনীতি হোক কি অর্থনীতি হোক হাউসে একই বক্তব্য খাটছে কমলা এডিসের ক্ষেত্র ফলে আপাতত মার্কিন নির্বাচনে আমাদের সবার নজর রয়েছে ভবিষ্যতে বিশ্বের গতিপথ কোন দিকে যাবে আমেরিকার নীতি কি হবে তার সেই উত্তর পেতে গেলে আপাতত পাঁচ নভেম্বরের বা ছয় নভেম্বর রেজাল্ট আসতে আসতে সম্ভবত ছয় নভেম্বর দিনটাও লাগবে সেই দিনই উত্তর মিলবে